வணக்கம் நண்பர்களே நான் உங்கள் டிகே டிகேஎல் டிப்ஸ் மூலமாக உங்களை சந்திப்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி கவலை இந்த கவலை வந்துட்டு மனிதனின் உடலில் ஏற்படக்கூடிய பல நோய்களுக்கு வந்து ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது குறிப்பாக வந்துட்டு வயிற்றில் ஏற்படக்கூடிய பல பிரச்சனைகள் அஜீரண கோளாகட்டும் கோளராகட்டும் அல்சர் ஆகட்டும் ஜீரண குறைபாடாகட்டும் இதயத்தில் ஏற்படும் பலவிதமான நோய்களாகட்டும் மற்றும் தூக்கமின்மை இது போன்ற பல நோய்களுக்கு வந்து இந்த கவலை தான் வந்து ஒரு முக்கிய காரணியாக இருக்கிறது இந்த கவலையிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு ஒரு குட்டி கதையையும் அதற்குண்டான வழிகளையும் வந்து இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதுக்கு நீங்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம முழுமையா பாருங்க மேலும் நியூ வியூவர்ஸ் வந்துட்டு என்னுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா என்னுடைய எல்லா ஹெல்த் रिलेटेड वीडियोस வந்துட்டு நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம் இந்த கவலையிலிருந்து மீண்டு வருவதற்கு வந்து ஒரு குட்டி கதை ஒரு ஊருக்கு வந்து ஒரு மகான் வந்து வருகிறார் அந்த மகானை தரிசிப்பதற்கு வந்து அந்த ஊரில் உள்ள மக்கள் அனைவரும் வந்து அவரை சந்திக்கிறார்கள் அவரை அவரிடத்தில் வந்து தரிசனம் பெறுகிறார்கள் ஸோ பலரும் பலவிதமான பிரச்சனைகளை பற்றி சொல்கிறாங்க அதில் வந்து ஒருத்தர் வந்துட்டு எனக்கு மிகவும் கவலை கவலையாக இருக்கிறது இந்த கவலை வந்து என்னுடைய உயிரையே எடுத்து விடும் போல் எனக்கு மன அழுத்தத்தை தருகிறது இதிலிருந்து வருவதற்கு என்ன வழிகள் சுவாமி அப்படின்னு வந்துட்டு கேட்குறாரு மகான் வந்து தன்னுடைய சீடர்களை கூப்பிட்டு கீழே கிடக்கும் அந்த இடத்துல வந்து கீழே கிடக்கிற வந்து ஒரு கல்லை எடுக்க சொல்கிறார் ஒரு சிறிய கல்லை எடுக்க சொல்கிறார் அந்த சீடரும் வந்துட்டு இது ஒரு கல்லை மா இந்த மாதிரி ஒரு வெயிட்லெஸ்ஸான ஒரு சின்ன கல்லை எடுத்து வந்து இந்த மாதிரி கையில் வைக்கிறார் உடனே இதை பார்த்து வந்துட்டு எல்லா மக்களிடத்தில் வந்து கேட்கிறார் மக்களிடத்தில் வந்து இந்த கல்லை காண்பித்து இந்த கல்லுடைய எடை எவ்வளவு இருக்கும் என்று மக்களிடத்தில் கேட்கிறார் ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விதமான விடையை கூறுகின்றனர் ஒருத்தர் சொல்கிறார் வந்து இது ஒரு டென் கிராம்ஸ் இருக்கும் இன்னொருத்தர் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டி கிராம்ஸ் ஒரு ஒரு நூறு கிராம்ஸ்ங்கிறாரு ஒருத்தர் வந்துட்டு ஒரு அரை கிலோ இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு ஒவ்வொரு ரேண்டமாக வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்து ஒவ்வொரு வெயிட்டை வந்துட்டு இந்த கல்லை பற்றி சொல்லுகிறார்கள் பொசிஷனில் இந்த கல்லை வச்சுருந்தீங்கன்னா ஒரு அரை மணி நேரத்தில் வச்சா என்ன ஆகும்னு கேட்குறாரு அது அரை மணி நேரம் வைத்தால் இது ஒன்றும் ஆக போவதில்லை அப்படிங்கிறாரு ஸோ இன்னொருத்தர் வந்துட்டு அடுத்தது வந்துட்டு ஒரு மணி நேரம் வைத்தால் இதனால் என்ன விளைவுகள் ஏற்படுமா அப்படின்னு கேட்குறப்ப ஒரு மணி நேரம் வைத்தால் இதில் வந்து கொஞ்சமாக கை வலிக்கும் இந்த இடத்த வந்து நம்ம இதே மாதிரி பொசிஷனில் இருந்தோம்னா கை வலிக்கும் தொடங்கும் அப்படிங்கிறாரு இதையே வந்துட்டு நீங்க ஒரு நான்கு மணி நேரம் வைத்தால் என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறாரு நான்கு மணி நேரம் வைத்தா வந்து இந்த கையில் இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற இந்த எலும்புகள் எல்லாமே வலிக்க ஆரம்பிக்கும் இதையே வந்து ஒரு நாள் இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் வந்து இந்த வெயிட்லெஸ் இந்த எடையே இல்லாத கல்லை வைத்தால் என்ன ஆகும் கேட்கிறாரு இந்த எடை இல்லாத இந்த கல்லை இருபத்தி நான்கு மணி நேரம் ஆகட்டும் அதாவது ஒரு நாள் அல்லது அதற்கு மேலும் இந்த கல்லை இப்படியே வைத்திருந்தால் இந்த கைகள் மறத்து போகும் இதனால் வந்து இந்த உங்களுடைய விரல்கள் மட்டுமல்ல உங்களுடைய இந்த எலும்புகள் எல்லாம் வந்து மிக மிக கொடுமையான வழி ஏற்பட்டு பேரலைஸ் ஆகக்கூடிய வாய்ப்பும் இருக்கிறது அப்படின்னு கூறினாரு அதாவது இந்த கையே வந்து உங்களுக்கு செயலிழந்து விடும் அந்த சூழ்நிலைக்கு சென்று விடும் அப்படின்னு வந்துட்டு இதை சொல்றாரு இந்த கவலையும் வந்து இந்த கல்லை போலத்தான் சாதாரண பிரச்சனை ஆனால் இந்த பிரச்சனை நீங்க எத்தனை நாள் உங்கள் உள்ளத்தில் வைத்துக் கொள்கிறீர்கள் என்பதை பொறுத்துத்தான் அதன் எதிர் தாக்கம் உங்களிடம் இருக்கும் ஆம் நண்பர்களே நமது கவலையும் வந்து இந்த இல்லாத கல்லை போலைத்தான் குரிய நேரத்தில் கவலை வருவது இயற்கை மனிதனாக பிறந்துவிட்டால் மேடு பள்ளங்களை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் இரவு பகல்களை சந்தித்து தான் ஆக வேண்டும் இதில் வந்து எந்த விதமான மாற்று கருத்தோ அல்லது இதற்கு வந்து விதிவிலக்கோ கிடையாது இந்த கவலை வந்து நீங்கள் எவ்வளவு நேரம் உள்ளே வைத்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் அதை பொறுத்துத்தான் அதனுடைய தாக்கம் உங்களிடம் இருக்கும் அதை நீங்கள் தான் தீர்மானித்துக் கொள்ள வேண்டும் ஸோ இப்போ இந்த கவலையிலிருந்து வெளிவருவதற்கு வந்துட்டு ஒரு சில வழிகளை நாம் பார்க்கலாம் worst thing that can happen இதனால வந்து ஒரு எதிர் அதாவது அதிகபட்சமா இந்த கவலை வருவதால் நமக்கு வந்து இந்த விஷயம் நடந்துருச்சு இதனால வந்து நம்மளுக்கு என்ன நடக்கும் அதிகபட்சமா அப்படிங்கறது வந்து உங்களுடைய பிக்சரைசேஷன் வந்து செஞ்சு வெச்சுக்கங்க அடுத்து அக்செப்ட் மென்டாலிட்டி அதாவது நீங்க வந்து ஒரு கவலை வந்து விட்டது இதல வந்து நீங்க வேற எதுமே செய்ய முடியாது நீ ஹட் அக்செப்ட் இட் இத ஏற்றுக்கொள்ளுங்க ஏற்றுக்கொள்ள கூடிய ஒரு மென்டாலிட்டில வந்துருங்க அடுத்த மூணாவது பாயிண்ட் வந்து இந்த ஏற்றுக்கொண்டு அக்செப்ட் பண்ணிட்டீங்கனா இதிலிருந்து மீள்வதற்கு என்ன பெஸ்ட் ஒரு 
யுவர் செல்ஃப் பிஸி எப்போவுமே வந்து உங்களை நீங்கள் வந்து ரொம்ப பிஸியாக வச்சுக்கோங்க எதையாவது ஒரு வேலை எடுத்துக்கோங்க ஒரு முக்கியமான அதாவது ஒரு ஒரு நாள் இருக்குதுன்னா அதை வந்து ஒரு ப்ரொடெக்டிவாக ஒரு யூஸ்ஃபுல்லாக எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து முதலே வந்து பிளான் போட்டுக்குங்க பிளான் போட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த நாள் உங்களுக்கும் யூஸாக இருக்கும் அதனால் வந்து எப்பேற்பட்ட ஒரு பிரச்சனைகள் ஒரு சின்ன சின்ன சங்கடங்கள் மனஸ்தாபங்கள் ஏற்படுவதிலிருந்து இந்த கவலைகள் வருவதிலிருந்து நீங்கள் தப்பித்துக் கொள்ளலாம் ஸோ கீப் யுவர் செல்ஃப் பிஸி அடுத்தது வந்து ஸ்டார்ட் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ் அது எந்த வயதாக இருக்கட்டும் நீங்கள் வந்து நாற்பது வயதாக இருக்கலாம் ஐம்பது வயதாக இருக்கலாம் அறுபது வயதாக இருக்கலாம் புதிய விஷயத்தை நாம் கற்றுக்கொள்வதற்கு வந்து வயது ஒரு தடை இல்லை ஸோ கீப் திங்கள் லேர்ன் நியூ திங்ஸ் புதிதாக எதையாவது கற்றுக்கொள்ள ஆரம்பியுங்கள் ஸோ நீங்கள் வந்து சயின்டிஃபிக்கலாக வந்து எப்பெல்லாம் நம்ம ஒரு புது விஷயத்தை நம்மளுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை வந்து நம்ம எப்போ கற்றுக்க ஆரம்பிக்கிறோமோ நம்மளுடைய மூளையில் இருக்கிற எல்லா செல்ஸும் வந்துட்டு புதுப்பிக்கப்பட்டு மிக மிக ஒரு அதிக சக்தியுடன் வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கின்ற இந்த டிப்ஸ் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணுங்க கண்டிப்பாக உங்களுடைய கவலைகளிலிருந்து மீண்டு ஒரு புது மனிதராக வெளிவருவீர்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க மேலும் இது உங்களை சேர்ந்தவர்களுக்கும் பலன் தரும் என்று நீங்கள் நினைத்தால் இந்த வீடியோ எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்க மீண்டும் அடுத்த ஒரு நல்ல நிகழ்ச்சியில் உங்களை சந்திப்பது உங்கள